வெல்கம் டு சயின்ஸ் ஃபேக்ட் இன் தமிழ் ஜான் கௌதம் அப்படிங்கிற ஒரு ரேடியேஷன் என்ன கேட்டிருந்தார் இன்னைக்கு நம்ம சயின்ஸ் ஃபேக்ட் இன் தமிழ்ல கதிர்வீச்சு பத்தி பார்க்க போறோம் கதிர்வீச்சுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சூரியனோட ஒளி தான் கதிர்வீச்சை பத்தி மேலும் சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை பார்க்கலாம் வாங்க ஆற்றல் அலை வடிவமாகவோ அல்லது துகள் வடிவமாகவோ ஒரு பொருளினுள் புகுந்து செல்லும் போது கதிர்வீச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது கதிர்வீச்சின் ஆற்றலை கொண்டு கதிர்வீச்சை இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அயனைசிங் கதிர்வீச்சு மற்றொன்று நான் அயனைசிங் கதிர்வீச்சு காமாரே எக்ஸ்ரே அல்ட்ரா வயலட்ரே போன்றவற்றை அயனைசிங் ரேடியேஷன் என்று அழைக்கிறோம் கண்ணுக்கு தெரிந்த ஒளி இன்ஃப்ராரட் மைக்ரோவேவ் மற்றும் ரேடியோ கதிர்களை நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் என்று அழைக்கிறோம் கதிர்வீச்சானது நம்மை சுற்றி எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது ஆனால் அவற்றை வெறுங்கண்களால் காண முடியாது முன்னூத்தி எண்பது முதல் எழுநூத்தி எண்பது நானோமீட்டர் இருக்கும் கதிர்வீச்சுகளை மட்டும்தான் நம் கண்களால் காண முடியும் எழுநூத்தி எண்பதுக்கு மேல் இருந்தாலும் முன்னூத்தி எண்பதுக்கு குறைவாக இருந்தாலும் நம்மால் காண முடியாது சூரிய ஒளியில் இருந்து வரும் கதிர்வீச்சை அல்ட்ரா வயலட்ரேஸ் என்று அழைக்கிறோம் அல்ட்ரா வயலட்ரேட் கதிர்வீச்சை காட்டிலும் அதிக ஆற்றலுள்ள கதிர்வீச்சை மருத்துவ துறையில் பயன்படுத்துகின்றனர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் காலகட்டத்தில் தான் கதிர்வீச்சை முதன் முதலில் கண்டறிந்தனர் வில்லியம் ரொண்டகேன் என்ற ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு குழாயையும் வெற்றிடம் பற்றியும் பரிசோதனை ஒன்றை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் போது இவ்வகையான கதிர்களை கண்டறிந்தார் இவற்றிற்கு எக்ஸ் கதிர்கள் என்று பெயரை கொடுத்தார் மன்ஹாத்தானில் கதிர்வீச்சின் விளைவுகளை சோதிக்க ரகசியமாக தன் சொந்த மக்களே பயன்படுத்தியதாக நம்பப்படுகிறது அதாவது மன்ஹாத்தானில் உள்ள குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கதிரியக்க ஓட்மேலை சாப்பிட வைத்து கதிர்வீச்சின் விளைவை சோதித்ததாக கூறுகிறார்கள் அச்சோதனையால் ஆயிரத்தி நானூறு குழந்தைகள் இறந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கில்பட் யூ டூ தேர்ட்டி எயிட் அட்டாமிக் எனர்ஜி லேபரட்டரி என்று ஒரு விளையாட்டு பொருளை ஆல்பரல் கார்டான் கில்பட் என்னும் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பொம்மை தயாரிப்பாளர் வெளியிட்டார் இந்த விளையாட்டு பொருளில் குறைந்த அளவு கதிர்வீச்சு ஆதாரங்கள் மற்றும் நான்கு யுரேனியம் தாது மாதிரிகள் ஆகியவற்றை கொண்டிருந்தது அது டாலர் நாற்பத்தொன்பது புள்ளி ஐந்துக்கு விற்கப்பட்டது ஒரு வருடத்திலேயே உலகிலேயே மிகவும் ஆபத்தான விளையாட்டுப் பொருள் என அந்த விளையாட்டுப் பொருளை தடை செய்துவிட்டனர் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி நாலு அன்று வரலாற்றில் மிகப்பெரிய கதிர்வீச்சு வெடிப்பு பூமியில் பதிவு செய்யப்பட்டது இது மேகரட்டாரில் இருந்து வந்ததாக கணக்கிடப்பட்டது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரை